Hallo Leute, also ich war immer auf der Suche nach einer einfachen Männermütze und die habe ich jetzt gefunden und die ist variabel, man kann die verändern nach dem eigenen Geschmack und nach der Passform. Ich habe hier eine Anleitung für euch gemacht mit allen Angaben, die ihr braucht, um diese Mütze nachzuhäkeln. Die weiteren Informationen schreibe ich in die Videobeschreibung. In diesem Fadenring häkeln wir zwölf halbe Stäbchen. Also die erste Runde sind zwölf halbe Stäbchen. Ich verarbeite die Bingo von Lana Grossa und die hat eine Lauflänge von 80 Metern auf 50 Gramm. Die Länge der Mütze sind 19 cm, passend für Größe 52 bis 58 oder eben passend machen, zum Beispiel durch eine dickere Nadelstärke. In der zweiten Runde häkeln wir Stäbchen und zwar verdoppeln wir jede Masche. Am Ende der Runde haben wir 24 Stäbchen. In dieser dritten Runde, da verdoppeln wir jedes zweite Stäbchen und am Ende der Runde haben wir 36 Stäbchen. In dieser vierten Runde verdoppeln wir jedes vierte Stäbchen, also drei Stäbchen häkeln wir hintereinander und das vierte zweimal einstechen. Und am Ende der Runde haben wir 44 Maschen. In der fünften Runde nehmen wir gleichmäßig verteilt acht Stäbchen zu. Am Ende der Runde haben wir 52 Maschen. So, in der sechsten Runde, da nehmen wir wieder verteilt 8 Maschen zu und haben am Ende 60 Maschen. Nun sind wir mit der siebten Runde beschäftigt und da nehmen wir sechs Stäbchen verteilt zu und am Ende der Runde haben wir 66 Maschen. Nun habe ich nach der achten Runde 72 Stäbchen. Und nun häkel ich 10 Runden im Farbwechsel geradeaus, ohne Zu- und Abnahmen. Also ihr könnt die Farbzusammenstellung so gestalten, wie ihr möchtet. Ihr könnt hier mit halben Stäbchen arbeiten oder mit festen Maschen. Das heißt zwischendurch mit einer anderen Farbe vielleicht eine Runde feste Maschen. Dann die Reliefstäbchen, die mache ich ja dann nachher noch mit drei Reihen oder drei Runden. Und nun... Das zeige ich euch dann aber noch. Und nun häkel ich allerdings weitere 18 Runden Stäbchen und da sehen wir uns danach gleich wieder.
hier ist die Naht. So, ab, ab dem Fadenring sind es zwölf Runden. Nun geht es weiter. So, nun geht es weiter. So, als nächstes häkel ich vier Runden halbe Stäbchen und zwar hier mit schwarz und die, die trenne ich noch mal mit einer Runde ähm, so ein Restegarn, das ist etwas dünner. Okay, halbe Stäbchen. So, die letzte Kettmasche, also wieder mit der neuen Farbe. Am Anfang und halbe Stäbchen. So, die beiden Runden in schwarz sind fertig. Jetzt machen wir eine Runde feste Maschen. Also keine halben Stäbchen, sondern feste Maschen. Die letzte ist wieder eine Kettenmasche. So. So, und nun häkeln wir wieder eine Runde mit Schwarz. Diesmal nur eine Runde. So, nun kommen die Reliefstäbchen in der nächsten und übernächsten Runde. Und das zeige ich euch jetzt. Erstmal die Kettmasche. Dann zwei Luftmaschen. So, nun stechen wir von hinten in das Stäbchen der Vorrunde herum. Als nächstes stechen wir vorne herum, machen ein Stäbchen und dann wieder hinten herum. Das im Wechsel die ganze Runde. So, das Ende der zweiten Reliefrunde und jetzt machen wir eine Kettenmasche und machen die dritten, die dritte Runde. So, danach könnt ihr je nach Länge, ich messe das jetzt mal, dazwischen muss das natürlich noch mal anprobiert werden, ob das so von der Länge her hinkommt, aber eigentlich sollte da noch eine Runde halbe Maschen, halbe Stäbchen rangehängt werden. Eine, mindestens eine Runde oder zwei sogar. Jetzt sind wir bei der 19. Runde. Und es sind neun. 
19 cm, 19 cm. Ja, wie gesagt, einmal zwischendurch anprobieren, um zu schauen, ob das von der Länge her hinkommt. Also danach noch eine Runde feste Maschen und dann ist die Mütze fertig. Also bei mir auf jeden Fall von der Länge her. Das ist ja eine Herrenmütze. Die Herren haben vielleicht einen größeren Kopf. Das muss man dann sehen. <lacht> 